Liza, congratulations on your contest. Ha? Siguro, kasi we were not able to ask you questions earlier. Si, um, my question is, ano yung mga una mong nasa, nasa isip nung the, the, ano, the, the role was offered to you as contest? Ha? What were your questions as well? Um, wala naman ako masyadong question sa, sa, ano, sa, sa una kong pagtanggap nito. Pero more on, uh, sabi ko, panibagong challenge to. At uh, ito ay isang challenge na hindi ko pa na-encounter before. Um, exciting, pero alam ko na magiging uh, mas mabigat to compared to my other roles. Compared to my other roles. Uh, pero alam ko na magiging super rewarding. What part of Glyza de Castro is also Contessa? So ngayon kasi I have yet to meet her, si Contessa. So hindi ko pa siya talaga uh, na, na, na nakikilala. Uh, hindi ko pa napapag-aralan yung yung character niya kasi ngayon nakafocus mo kay Bea pero I think yung pagiging resilient ni ni Contessa isang factor yun na masasabi kong makukumpara ko sa kung sino ako and what particular scene or moment or experience did you do for the first time in Contessa so uh, far so far yung pag pag uh, pagkakaroon ng acting process Uh, sa kasi yung parang nagiging ano ko eh, uh, preview ko eh. Dahil kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nanonood ng preview. Normally kasi kapag uh, sinipin namin, uh, may mga, syempre, after, after the take, papanoorin namin sa preview, titignan namin kung ano yung mga adjustments. Pero dito, acting coach na kabantay. So, isa yon sa mga first time kong ginawa para dito sa show nito. Siguro. Um, ano mas mahirap for you na gawin? Uh, maging bida o kontrabida? That's a very common question na sinasabi sa akin o tinatawag Pero ano mas sabi, na-enjoy? Pero lagi ko rin sinasabi sa kanila na same intensity. Uh, kung gano'ng kahirap maging kontrabida, gano'n din kahirap maging bida and vice versa. Kasi same emotional requirement. Ay, kumaga yung level of emotional requirement na hinihingi ay... Uh, parehas lang. Uh, it's just a, it's very different lang in terms of mga scenes kasi yung isa halos laging umiiyak, yung isa naman halos laging galit. So, nagpapatay talaga sila. So, Pero parehas silang significant so para. So, far, ano mas na-enjoy mo na gawin? Sa ngayon, parehas lang. Pareha talaga eh. Okay, oh, eh, kasi parang ako din yung tipo ng tao na gusto ko yung diversity in terms of roles. So, um, I'm very thankful na binibigyan ako ng opportunity para maglaro sa pagiging antagonist at sa pagiging protagonist dahil uh, yung pinanggalingan ko ng show ay very fierce, fierce very um, uh, strong. So ngayon parang it's a very different challenge for me to uh, get into the character of Bea na talagang fragile, na vulnerable, na soft. And next question to, ah, saan ka mas napipressure? Yung papalitan mo yung ikaanim na utos or makumpare ka sa ibang revenge series? Siguro yung ano, uh, yung kumpara sa kasi hindi nawawala eh. Pero I think yung laki ng show na kung ikaanim na utos, nag mas nag-away sa akin. Siguro ang next question ko is, kung merong kang gustong uh, kumbaga suggestion dun sa character ni Bea, kasi, siyempre, you're playing Bea now. Tapos, siya yung, ano talagang aanuhin ni, ano, ni Daniela. <laughs> Nakagigil si Daniela dito, di ba? Ano? At saka, we love that, yung, ano, yung, yung, ano, pagiging mahina ni Bea. Oh. Para sa akin, ano eh, uh, kailangan siya eh, para uh, ma-establish yung character at yung, yung panggagalingan ng, 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 ng uh, redemption. Pero hindi ka namin maka, ma, ano, makalimutan sa mga naging role mo. That's why so many people love you, guys. Ha? Kasi ang galing-galing mo talaga. <laughs> Tsaka, congratulations on your contesa. Sana, ano, tag dito, uh, ma-unveil ma naman yung iba pang layers ng karakter mo. 
Oh, first episode And for sure, Hindi ko alam. Hindi pa. Ang saya, magkapit-bahay lang pala kayo. <laughs> Thank you, guys!